ഹൈ ഓൾ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ മാനേജ്മെൻറ്റ് സേഫ്റ്റി എന്ന സബ്ജെക്റ്റിൻ്റെ മറ്റൊരു വഴിയിലേക്ക് എവർക്കും സ്വാഗതം ഞാൻ കിരൺ മലബാർ പോളിടെക്നിക് കോളേജിൽ ലെക്ചറായി വർക്ക് ചെയ്യുന്നു നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ ഹ്യൂമൻ റിസോഴ്സ് മാനേജ്മെൻറ്റിനെ കുറിച്ചാണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഹ്യൂമൻ റിസോഴ്സ് മാനേജ്മെൻറ്റിൽ വരുന്ന മാൻ പവർ പ്ലാനിങ്ങിനെ കുറിച്ചാണ് ഒരു സ്ഥാപനത്തിൻ്റെ സാമ്പത്തിക ഭദ്രതയ്ക്കനുസരിച്ച് സാമൂഹികവും രാഷ്ട്രീയപരമായ ഇടപെടലുകളിലൂടെ നിലവിലുള്ള ആളുകളിൽ നിന്നും ഭാവിയിലേക്ക് ആവശ്യമായ മാൻ പവറിനെ ഉൾപ്പെടുത്തുകയും അവരെ കൃത്യമായ സ്ഥലത്ത് നിയമിക്കുന്നതുമാണ് മാൻ പവർ പ്ലാനിങ് എന്നതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് സോ നമുക്ക് എങ്ങനെ പറയാം ഡീൽസ് വിത്ത് കാൽക്കുലേഷൻ ഓഫ് മാൻ പവർ റിക്വയർമെൻറ്റ്സ് ഇൻ ഫ്യൂച്ചർ കൺസിഡറിംഗ് വേരിയസ് ഫാക്ടേഴ്സ് സച്ച് ആസ് ഇൻറ്റേണൽ ആൻഡ് എക്സ്റ്റേണൽ എക്കണോമീസ് സോഷ്യൽ ആൻഡ് പൊളിറ്റിക്കൽ പ്രഷേഴ്സ് ഓർഗനൈസേഷൻ പോളിസി അവൈലബിലിറ്റി ആൻഡ് സ്യൂട്ടബിലിറ്റി ഓഫ് മാൻ പവർ റിക്വയർമെൻറ്റ്സ് ഇങ്ങനെയാണെങ്കിൽ മാൻ പവർ പ്ലാനിങ്ങിനെ സ്വാധീനിക്കുന്ന ഘടകങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്നുള്ളതാണ് ഞാൻ നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് ഫസ്റ്റ് പോയിൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ദിവസം എത്ര സമയമാണ് ജോലി ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളതിനെ ഇത് ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യാം അതുപോലെ ജോലിയിലെ സമയമാറ്റം അഥവാ വർക്ക് ഷിഫ്റ്റ് മൂന്നാമത്തത് കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന പ്രൊഡക്റ്റ് നാലാമത്തത് ഓർഡർ വരുന്നതിനനുസരിച്ചുള്ള പ്രൊഡക്ഷൻ അതായത് പ്രൊഡക്റ്റ് മിക്സ് അഞ്ചാമത്തത് ജോലി ചെയ്യുന്നവരുടെ കാര്യപ്രാപ്തി അല്ലെങ്കിൽ കാര്യക്ഷമത ആറാമത്തത് കഠിനാധ്വാനികളായ ജോലിക്കാരുടെ ജോലി സമയം മുകളിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ആറ് ഫാക്ടേഴ്സിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ ഒരു ഓർഗനൈസേഷനിൽ മാൻ പവർ പ്ലാനിങ് നടത്താൻ ഇനി നമുക്ക് മാൻ പവർ പ്ലാനിങ്ങിൻ്റെ സ്റ്റെപ്പുകൾ എന്തൊക്കെയാണെന്നുള്ളത് നോക്കാം ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് സ്ഥാപനത്തിൻ്റെ ഉദ്ദേശം മനസ്സിലാക്കുക എന്നുള്ളതാണ് സെക്കൻഡ് സ്റ്റെപ്പ് നിലവിലുള്ള ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ വിവര ശേഖരണം മൂന്നാമതായിട്ട് ഭാവിയിലേക്കുള്ള മാൻ പവർ പ്ലാനിങ് നാലാമത്തത് ജോലിക്കാരുടെ അഭാവം മനസ്സിലാക്കുക അഞ്ചാമത്തെ ജോലിക്കാരുടെ നിയമനം ആറാമത്തെ ഇത്തരത്തിൽ നിയമിക്കപ്പെട്ടവരുടെ മുകളിലുള്ള നിരീക്ഷണം നിയന്ത്രണം അതുപോലെ ആവശ്യമായ രീതിയിലുള്ള ക്രമീകരണം മാൻ പവർ പ്ലാനിങ് ശേഷം ഹ്യൂമൻ റിസോഴ്സ് മാനേജ്മെൻറ്റിൽ വരുന്ന അടുത്തൊരു ഘടകമാണ് ജോബ് അനാലിസിസ് എന്ന് പറയുന്നത് നോർമലി ഒരു ജോലി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഒരാളിൽ അധിഷ്ഠിതമായ ഉത്തരവാദിത്വവും അധികാരവും പ്രവർത്തനവും അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ജോബ് അനാലിസിസ് എന്തായിരിക്കും ഇങ്ങനെയുള്ള ജോലികൾ കണ്ടെത്തി അവയ്ക്ക് ആവശ്യമായ കാര്യങ്ങൾ നടപ്പിലാക്കാം ഇനി ജോബ് അനാലിസിസ് വരുന്ന സ്റ്റെപ്പുകൾക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള വിവര ശേഖരണം ഏത് രീതിയിലാണ് നടപ്പിലാക്കുക എന്ന് നോക്കാം ഫസ്റ്റ് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഒബ്സർവേഷൻ മെത്തേഡ് ആണ് സെക്കൻഡ് വൺ പേഴ്സണൽ ഇൻ്റർവ്യൂ മൂന്നാമത് എന്തായിരിക്കും ഗ്രൂപ്പ് ഇൻ്റർവ്യൂ നാലാമതെന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളുടെ റിട്ടേൺ ടെസ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ എയർ മെത്തേഡ് അഞ്ചാമതായിട്ട് വരുന്നത് ടെക്നിക്കൽ എക്സ്പേർട്ടുകളുമായിട്ടുള്ള കോൺഫറൻസ് ആറാമതൊരു പ്രോസസ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ നിത്യേനയുള്ള വർക്കിൻ്റെ റിപ്പോർട്ട് ഇത്തരം സ്റ്റെപ്പുകളിലൂടെ നമ്മൾ ശേഖരിച്ചിട്ടുള്ള വിവരങ്ങൾ ജോബ് അനാലിസിസിൽ പ്രധാനമായും രണ്ട് രീതിയിലാണ് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യുന്നത് ഫസ്റ്റ് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് ജോബ് ഡിസ്ക്രിപ്ഷനും മറ്റൊന്ന് ജോബ് സ്പെസിഫിക്കേഷനുമാണ് ഇനി എന്താണ് ജോബ് ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ എന്താണ് ജോബ് സ്പെസിഫിക്കേഷൻ എന്നാണ് നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് ജോബ് ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ വരുന്നത് ജോലി സംബന്ധിച്ചിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് എന്നാൽ ജോബ് സ്പെസിഫിക്കേഷനിൽ പറയുന്നത് ആ ഒരു ജോലി ചെയ്യാൻ ആവശ്യമായിട്ട് വരുന്ന ഉദ്യോഗാർത്ഥിയെ സംബന്ധിച്ചിട്ടുള്ള വിവരങ്ങളുമാണ് നിങ്ങൾക്ക് ആ ഫ്ലോ ചാർട്ട് നോക്കിയാൽ മനസ്സിലാവും ജോബ് ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിലും ജോബ് സ്പെസിഫിക്കേഷനിൽ നമ്മൾ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയെന്നുള്ളതാണ് വൺ ബൈ വൺ ആയിട്ട് ലിസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അടുത്ത് നമുക്ക് നോക്കാനുള്ളതാണ് ജോബ് ഇവാലുവേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ജോബ് അനാലിസിസ് കഴിഞ്ഞാൽ ഹ്യൂമൻ റിസോഴ്സ് മാനേജ്മെൻറ്റിൽ അടുത്ത് വരുന്ന ഒരു പ്രക്രിയയാണ് ജോബ് ഇവാലുവേഷൻ പേരിൽ നിന്ന് തന്നെ നമുക്ക് പറയാൻ സാധിക്കും ഇവിടെ ഓരോ ജോലിയെയും അതിൻ്റെ ആവശ്യകതകൾക്കനുസരിച്ച് ക്രമാനുഗതമായി ചിട്ടപ്പെടുത്തുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇതിനായി ഓരോ ജോലികളും പരസ്പരം താരതമ്യം ചെയ്യുന്നു അതിനുശേഷം ഓരോ ജോലിക്കും അതിനനുസരിച്ചുള്ള വേതനവും തീരുമാനിക്കുന്നു ഇതാണ് ജോബ് ഇവാലുവേഷൻ നടക്കുന്നത് പ്രധാനമായും രണ്ട് രീതിയിലാണ് ജോബ് ഇവാലുവേഷൻ നമ്മൾ നടത്താറ് ഫസ്റ്റ് വൺ ക്വാണ്ടിറ്റീവ് മെത്തേഡും സെക്കൻഡ് വൺ നോൺ ക്വാണ്ടിറ്റീവ്
ഒരു ഉദ്യോഗാർത്ഥി ചെയ്യുന്ന ജോലി മാത്രം അനുസരിച്ചിട്ടുള്ള വിലയിരുത്തലാണ് അതായത് എത്ര മാത്രം വർക്ക് ചെയ്യുന്നു ജോലി ചെയ്യാനുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ എന്തൊക്കെയാണ് ജോലിയുടെ പ്രത്യേകത എന്തൊക്കെയാണ് പ്രവൃത്തി പരിചയമുണ്ടോ ഇത്തരത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങൾക്കതനുസരിച്ച് അയാൾ ചെയ്യുന്ന ജോലിയെ വിലയിരുത്തുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ ക്വാളിറ്റേറ്റീവ് മെത്തേഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവ് മെത്തേഡിൽ ഓരോ വർക്കിനും അനുസൃതമായ ഗ്രേഡ് പോയിൻ്റ് തീരുമാനിച്ച് അതിന് ഈക്വലായിട്ടുള്ള വേതനം നൽകുന്നു ക്വാളിറ്റേറ്റീവ് മെത്തേഡിൽ ഉദ്യോഗാർത്ഥികളെ വർക്കിംഗ് ക്ലാസ്സുകളായോ കാറ്റഗറികളായോ തരം തിരിച്ച് ഓരോ ക്ലാസ്സിനും അല്ലെങ്കിൽ കാറ്റഗറിക്കും അനുസൃതമായ വേതനം നിശ്ചയിക്കുന്നു ഇനി നമുക്ക് നോക്കാനുള്ളതാണ് മെറിറ്റ് റേറ്റിംഗ് ഓർ പെർഫോമൻസ് അപ്രൈസൽ ജോബ് ഇവാലുവേഷൻ എന്തായിരുന്നു ഒരു ജോലിയെ വിലയിരുത്തുകയായിരുന്നു അതുപോലെ ജോലി ചെയ്യുന്ന ആളിൻ്റെ യോഗ്യത ഉയർത്തുന്നതിനാണ് മെറിറ്റ് റേറ്റിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് വഴി ഉദ്യോഗാർത്ഥിയുടെ കഴിവും ആവശ്യമായ പ്രത്യേക ട്രെയിനിങ്ങും അവർക്കുള്ള വേദനകളും നിശ്ചയിക്കാൻ സാധിക്കും ഇതിനായി മൂന്ന് മെത്തേഡുകളാണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യാറ് ഫസ്റ്റ് വൺ റേറ്റിംഗ് സ്കെയിൽ മെത്തേഡ് സെക്കൻഡ് വൺ ചെക്ക് ലിസ്റ്റ് മെത്തേഡ് തേർഡ് വൺ എംപ്ലോയി കമ്പാരിസൺ മെത്തേഡ് റേറ്റിംഗ് സ്കെയിൽ മെത്തേഡ് പ്രത്യേകതരം മെറിറ്റ് ഫാക്ടേഴ്സുകൾക്കനുസരിച്ച് നമ്മൾ ഉദ്യോഗാർത്ഥികളെ ഗ്രേഡുകളോ ക്ലാസ്സുകളോ ആക്കി തിരിച്ച് വേദന നൽകും ചെക്ക് ലിസ്റ്റ് മെത്തേഡിൽ ഉദ്യോഗാർത്ഥികളെ സ്കിൽ തിരിച്ചറിയാനുള്ള ചോദ്യാവലി തയ്യാറാക്കും എംപ്ലോയ് കമ്പാരിസൺ മെത്തേഡിൽ വർക്കേഴ്സിനെ പരസ്പരം താരതമ്യം ചെയ്യുന്നു ഇത്തരത്തിലുള്ള ഡിഫറൻറ്റ് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ അനുസരിച്ച് നമ്മൾ ഉദ്യോഗാർത്ഥികളെ തരം തിരിച്ചിട്ടാണ് അവർക്കുള്ള വേതനങ്ങൾ തീരുമാനിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെ വേതനങ്ങൾ നൽകിയിട്ടാണ് നമ്മൾ അവരുടെ യോഗ്യതയും കഴിവും ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ഓർഗനൈസേഷനെ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാം ഇനി ഒരു ഓർഗനൈസേഷനെ സംബന്ധിച്ച് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് പറയുന്ന ഒന്നാണ് ട്രെയിനിങ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഇതുവരെ പറഞ്ഞത് ഹ്യൂമൻ റിസോഴ്സ് മാനേജ്മെൻറ്റ് എങ്ങനെ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഇനി പറയാനുള്ളത് തിരഞ്ഞെടുത്ത ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾക്ക് നമ്മൾ കൊടുക്കേണ്ട പ്രവർത്തനങ്ങളെ കുറിച്ചാണ് ഇത്തരം പ്രവർത്തനങ്ങളെയാണ് നമ്മൾ ട്രെയിനിങ് എന്നതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഒരു സ്ഥാപനത്തെ സംബന്ധിച്ച് പറയുമ്പോൾ കാലങ്ങൾക്കനുസരിച്ച് പ്രവർത്തന രീതിയിൽ മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തേണ്ടി വരും അതുപോലെ തന്നെ ഒരു ഓർഗനൈസേഷനിൽ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്ന സാഹചര്യത്തിന് അനുസരിച്ച് അവിടെ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന വർക്കേഴ്സിന് അതിനനുസൃതമായി പ്രത്യേക പരിശീലനങ്ങളും നൽകേണ്ടി വരും പിന്നെ ഒരു ഓർഗനൈസേഷനെ സംബന്ധിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ നമുക്കിപ്പോൾ നിരീക്ഷിച്ചാൽ മനസ്സിലാവും മാറി മാറി വരുന്ന സാങ്കേതിക വിദ്യകൾ അപ്പോൾ ഇത്തരം മാറി മാറി വരുന്ന സാങ്കേതിക വിദ്യകളെക്കുറിച്ചും ഓരോ വർക്കേഴ്സിനെയും നമ്മൾ ബോധവാന്മാരാക്കേണ്ടതുണ്ട് ഇത്തരത്തിൽ മാറി മാറി വരുന്ന സാഹചര്യങ്ങൾക്കും അതുപോലെ തന്നെ മാറി മാറി വരുന്ന സാങ്കേതിക വിദ്യകൾക്കനുസരിച്ചും ഒരു ഓർഗനൈസേഷനിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ഉദ്യോഗാർത്ഥിയെ പരിശീലിപ്പിച്ചെടുക്കുന്നതിനെയാണ് അല്ലെങ്കിൽ പരിശീലിച്ചെടുപ്പിക്കുന്ന രീതിയാണ് നമ്മൾ ടോട്ടൽ ക്വാളിറ്റി ആൻഡ് പ്രൊഡക്റ്റ് മാനേജ്മെൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇത്തരത്തിൽ ഒരു പ്രൊഡക്റ്റിൻ്റെ ടോട്ടൽ ക്വാളിറ്റിയും ആ പ്രൊഡക്റ്റിൻ്റെ തന്നെ മാനേജ്മെൻറ്റും നേടിയെടുക്കാൻ നമുക്ക് ഓരോ വർക്കേഴ്സിനും പ്രത്യേക രീതിയിലുള്ള പരിശീലനങ്ങൾ നൽകേണ്ടി വരും അപ്പോൾ ഇതാണ് ഒരു ട്രെയിനിങ്ങിൻ്റെ ഒബ്ജക്റ്റീവ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി ട്രെയിനിങ് ഒരു ഉദ്യോഗാർത്ഥിയുടെ കഴിവും അതുപോലെ തന്നെ നൈപുണ്യവും വ്യക്തിത്വ വികസനവും വസ്തുനിഷ്ഠമായ പ്രവർത്തന രീതികളിലേക്കും നയിക്കുന്നു അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം കൂട്ടിച്ചേർത്ത് വായിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും ട്രെയിനിങ് എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഫാക്ടറാണ് നമുക്കൊരു ഓർഗനൈസേഷനിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന ട്രെയിനിങ് മെത്തേഡുകളെ കുറിച്ച് നോക്കാം ഫസ്റ്റ് വണ്ണെന്ന് പറയുന്നത് ഓൺ ദ ജോബ് മെത്തേഡും സെക്കൻഡ് വണ്ണെന്ന് പറയുന്നത് ഓഫ് ദ ജോബ് മെത്തേഡുമാണ് ഓൺ ദ ജോബ് മെത്തേഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഉദ്യോഗാർത്ഥിയെ പ്രത്യേകതരം ജോലികളിൽ നിയമിച്ച് അവരുടെ കഴിവ് വർദ്ധിപ്പിക്കുന്ന രീതിയാണ് എന്നാൽ ഓഫ് ദ ജോബ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഉദ്യോഗാർത്ഥിയെ യഥാർത്ഥ ജോലിയിൽ നിന്ന് മാറ്റി നിർത്തി ജോലിയെക്കുറിച്ച് പഠിപ്പിക്കുന്ന ഒരു രീതിയുമായിട്ടാണ് കാണുന്നത് ഓൺ ദ ജോബിൽ തന്നെ നാല് രീതികളിലായിട്ടാണ് നമ്മൾ ട്രെയിനിങ് ചെയ്യാറ് ഫസ്റ്റ് വണ്ണാണ് ജോബ് റൊട്ടേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഉദ്യോഗാർത്ഥിയെ വ്യത്യസ്
പരിശീലകൻ അവരുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ വിലയിരുത്തി തിരുത്തലുകൾ നിർദ്ദേശിക്കുന്നു തേർഡ് വണ്ണാണ് ജോബ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ഘട്ടം ഘട്ടമായി ഒരു ജോലി എങ്ങനെ ചെയ്തു തീർക്കണമെന്ന് ഒരു ട്രെയിനറുടെ സഹായത്തോടെ മനസ്സിലാക്കി കൊടുക്കുന്നു ലാസ്റ്റ് വണ്ണാണ് കമ്മിറ്റി അസൈൻമെൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് സ്ഥാപനത്തിലെ ഒരു പ്രത്യേക സിറ്റുവേഷൻ ഒരു പ്രവർത്തനമായി ഒരു കൂട്ടം ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾക്ക് നൽകി പരിശീലിപ്പിക്കുന്ന രീതിയാണ് കമ്മിറ്റി അസൈൻമെൻ്റ് ഇനി ആഫ്റ്റർ ജോബിലെ ട്രെയിനിങ് മെത്തഡുകൾ ഏതൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം ഫസ്റ്റ് വാണ് വെസ്റ്റിബുലെ ട്രെയിനിങ് പ്രത്യേകം സജ്ജീകരിച്ച ഒരു ക്ലാസ് റൂമിൽ ഒരു നിശ്ചിത ജോലിക്ക് ആവശ്യമായ സാഹചര്യവും വസ്തുക്കളും നൽകി പരിശീലിപ്പിക്കുന്ന രീതിയാണ് വെസ്റ്റിബുലെ ട്രെയിനിങ് സെക്കൻഡ് വണ്ണാണ് റോഡ് പ്ലേ ഉദ്യോഗാർത്ഥികളെ തരം തിരിച്ച് അവർക്ക് ഒരു സ്ഥാപനത്തിലെ വ്യത്യസ്തങ്ങളായ സ്ഥാനങ്ങൾ നൽകി പരിശീലിപ്പിക്കുന്ന രീതിയാണ് റോൾ പ്ലേ ലെക്ചർ മെത്തേഡ് ഉപദേശകൻ്റെ സഹായത്തോട് കൂടി ഒരു കൂട്ടം ആളുകളെ പരസ്പര ധാരണയോടുകൂടിയും വർക്ക് ചെയ്യാൻ പ്രചോദിപ്പിക്കുന്ന രീതിയാണ് ലെക്ചർ മെത്തേഡ് എന്ന് പറയുന്നത് നെക്സ്റ്റ് വണ്ണാണ് കോൺഫറൻസ് ഓർ ഡിസ്കഷൻ കുറെ ഉദ്യോഗാർത്ഥികളെ ഒന്നിച്ചിരുത്തി അവരിലൂടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഏകോപിപ്പിക്കുന്ന രീതിയാണ് കോൺഫറൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ഡിസ്കഷൻ മെത്തേഡ് എന്ന് പറയുന്നത് നെക്സ്റ്റ് വണ്ണാണ് പ്രോഗ്രാംഡ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് പ്രത്യേക സംവിധാനങ്ങളോടുകൂടി നിർമ്മിച്ചിട്ടുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ നൽകി പരിശീലിപ്പിക്കുന്ന രീതിയാണ് പ്രോഗ്രാമഡ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ഇത്രയാണ് ട്രെയിനിങ്ങിനെക്കുറിച്ച് പറയാനുള്ളത് നിങ്ങൾക്കെല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായി വിശ്വസിക്കുന്നു താങ്ക് യു